naquele dia. Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Nasci. Recebeu-me nos braços a Pascoela, insigne parteira minhota, que se gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidelgos. Não é impossível que meu pai lhe ouvisse tal declaração. Creio, todavia, que o sentimento paterno é o que o induziu a gratificá-la com duas meias dobras. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa, cada qual prognosticava a meu respeito o que mais lhe quadrava ao sabor. Meu tio João, o antigo oficial de infantaria, achava-me um certo olhar de Bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas. Meu tio Idelfonso, então simples padre, farejava-me cônego. Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por não parecer orgulho, mas não me admiraria nada se Deus o destinasse a um bispado. E verdade, um bispado, não é coisa impossível. O que diz você, Mano Bento? Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse, e alçava-me ao ar, como se intentasse mostrar-me a cidade e ao mundo. Perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente e bonito. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvir narrar anos depois. Ignoro a maior parte dos pormenores daquele famoso dia. Sei que a vizinhança veio ou mandou cumprimentar o recém-nascido, e que durante as primeiras semanas, muitas foram as visitas em nossa casa. Não houve cadeirinha que não trabalhasse. Aventou-se muita casaca e muito calção. E se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, é porque se os contasse, não acabaria mais o capítulo, e é preciso acabá-lo. Item não posso dizer nada do meu batizado, porque nada me referiram a tal respeito, a não ser que foi uma das mais galhardas festas do ano seguinte, 1806. Batizei-me na igreja de São Domingos, uma terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo padrinhos o coronel Rodrigues de Matos e sua senhora. Um e outro descendiam de velhas famílias do norte e honravam deveras o sangue que lhes corria nas veias, outrora derramado na guerra contra Holanda. Cuido que os nomes de ambos foram das primeiras coisas que aprendi, e certamente os dizia com muita graça, ou revelava algum talento precoce. Porque não havia pessoa estranha diante de quem me não obrigassem a recitá-los. Nhonhô, diga a estes senhores... Como é que se chama seu padrinho? Meu padrinho é o coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade e Souza Rodrigues de Matos. Minha madrinha é a excelentíssima senhora Dona Mana Luísa de Macedo Rezende e Souza Rodrigues de Matos. E muito esperto, seu menino, comentavam os ouvintes. Muito esperto, concordava meu pai. E os olhos babavam-se-lhe de orgulho. E ele espalmava a mão sobre minha cabeça. Fitava-me longo tempo, namorado, cheio de si. Item comecei a andar não sei bem quando, mas antes do tempo. Talvez por apressar a natureza, obrigavam-me cedo a agarrar as cadeiras. Pegavam-me da fralda, davam-me carrinhos de pau. Só só, nhonhô, só só, dizia minha mucama. E eu, atraído pelo chocalho de lata que minha mãe agitava diante de mim. Daí ia para a frente, caía aqui, caía colar, e andava provavelmente mal, mas andava e fiquei andando. <SILENCIO>